সম্প্রতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে শুধু শহর নয় গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে ইয়াবা হেরোইন ফেন্সিডিল প্যাথেটিন সহ নানা নেশা জাতীয় দ্রব্য মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসনের কারণে সমাজ ও পরিবারে বিপর্যয় নেমে এসেছে বেড়েছে খুন ধর্ষণ চিন্তাই সহ নানা ধরনের অপরাধ ধনী দরিদ্র উভয় পরিবারে কেশর কেশরী বিশেষ করে তরুণ সমাজ বিপদগামী হচ্ছে মাদক নিয়ন্ত্রণে আশানা রোগ পারিবারিক ও সামাজিক উদ্যোগের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু মাদক বিরোধী অভিযান প্রশাসন যখন চালাচ্ছে তখন নানা প্রশ্ন উঠেছে এই অভিযান নিয়ে অনেকে এই অভিযানকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখছেন মাদক বিরোধী অভিযান ও রাজনীতির নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আজকে চেষ্টা করব নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিন একসহানি প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই জানেন সমাজের নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয় এবং কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার একদম পাশেই আছেন নীলফার চৌধুরী মনি সাবেক এমপি তারপরে আছেন শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি উপদেষ্টা জাতীয় পার্টি তারপরে আছেন সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সাবেক বিচারপতি আপিল বিভাগ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে রোজা রমজানের দিনে অনেক লেট নাইটে আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুরু হয় এবং আপনারা যা আসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আজকে মাদক বি অত্যন্ত বার্নিং ইস্যু আমাদের কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাংলাদেশে এটা চলছে মাদক বিরোধী অভিযান চলছে কিন্তু এই মাদক বিরোধী অভিযানটা কিন্তু অভিযান চলছে এখন কিন্তু মাদক কিন্তু আমাদের দেশে একটা রোগের মতো মানে মহামারীর মতো দেখা দিয়েছে সমাজ রাষ্ট্র সবাই চিন্তিত বিশেষ করে তরুণ সমাজকে নিয়ে আমি প্রথমেই সাবেক বিচারপতি আপিল বিভাগ সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সাহেবের কাছে একটু জানতে চাই এই যে একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রায় বর্তমানে সত্তর লাখেরও বেশি মাদকাসক্ত এবং এর মধ্যে ষাট শতাংশ ইয়া বা সেবনকারী এবং এর মধ্যে নারী পুরুষ সবাই আছে এই যে একটা ভয়াবহ চিত্র কি না আপনার দৃষ্টিতে এই বিষয়টা দেখুন ড্রাগ এটা আমাদের দেশে এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ব্যাপক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেদিন স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হয়েছেন এ ব্যাপারে তার যে উদ্বেগ সেটা প্রকাশ করতে সে থেকে বোঝা যায় যে কতখানি ব্যাপকভাবে এর অপব্যবহার হচ্ছে মাদক একটি ভয়াবহ ডিজিজই আমি বলবো একটি ভয়াবহ শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রয়েছে এর প্রচলন ব্যাপকতা এটি গোটা সমাজকে পঙ্গু করে ফেলে এক কথায় আপনাদের মনে আছে ইতিহাস পড়লে জানতে পারবেন যে চীনে এক সময় আফিন খেয়ে লোকজন ঘুমাত বুঝলেন এই সেই ফরাসি বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন যে চীন একটি ঘুমন্ত দত্ত লেট হার স্লিপ তাকে ঘুমাতে দাও সে জাগলেই সারা পৃথিবী তচনচ করে ফেলবে এই এই কথাটি বলেছিলেন সেই সময় যখন চীনের লোক সব আফিন খেত আর ঘুমাতো চীনে আপনারা জানেন আফিনের খুব চাষ হতো এখনও হয় এবং সেই সময় কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যরা হংকং দখল করে নিয়েছিল আজকে সেই আফিন চীনের বিশেষ করে আপনার মাও সেতিংয়ের বিপ্লবের পরে চীনের পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে আফিন খোর আর নেই চীনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে সমাজকে একটি রাষ্ট্রকে একটি দেশকে কি ধরনের মারাত্মক পরিণতির দিকে আপনার এই ড্রাগ ছেড়ে দিতে পারে এবং ড্রাগটা যে শুধু আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় আমরা দেখেছি পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে বা প্রতিদিনের নিউজ পেপারসে মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুবা বুড়া তরুণ এমনকি শিশু সহ নারী পুরুষ সহ সমস্ত বয়সের মানুষের মধ্যে এর ব্যাপকতা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন মানুষ যখন সিগারেট খায় না এটা কি কোনো হতাশা কাজ করে মানুষের মধ্যে হতাশা তো আছে সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা প্রথম শুরু হয় কিন্তু একটা কিউরিসিটি নিয়ে কৌতূহল থেকে যেমন জিনিসটা জিনিসটা কি যখন মানুষ সিগারেট খায় না তখন আশেপাশের লোকদের যখন সিগারেট খেতে দেখে একটা কৌতূহল জাগে যে জিনিসটা কেমন একটু খেয়ে দেখি কিন্তু একবার যখন খায় তখন এটা অ্যাডিকশন আকার ধারণ করতে হোক নেশায় পরিণত হয় তখন কিন্তু ছাড়তে পারে না এই 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 নেশাগুলো তাই হেরোইন বা ওই ধরনের অপিয়াম এই ধরনের নেশাগুলো কিন্তু আসলে প্রথম শুরু হয় এই কৌতূহল থেকে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি একটা আগ্রহ একটা আগ্রহ কেমন জিনিসটা কেমন মানুষ যখন খাচ্ছে কিন্তু যখন খাওয়া শুরু করে তখন এটি আর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তার 
মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় তার দৈহিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় তার কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় মানে সমাজে সে একটা বিপদ আকারে পরিণত হয় তার তার সমস্ত কর্মক্ষমতা শেষ হয়ে যায় এর মধ্যে কিন্তু হতাশা আছে হতাশায় মানুষ যেমন ধরেন সেডেটিভ ট্যাবলেট খায় ট্র্যাঙ্কুলাইজার ট্যাবলেট খায় হতাশার থেকে বাঁচার জন্য মানসিক চিন্তা মানুষের দুশ্চিন্তা টেনশন অ্যাংজাইটি থেকে বাঁচার জন্য যেমন ট্র্যাঙ্কুলাইজার খায় সে একইভাবে অন্যের পরামর্শে অন্যের পরামর্শ দেয় দেখো তুমি ইয়াবা খাও বা তুমি অপিয়াম খাও বা হেরোইন খাও তুমি এর থেকে সুস্থ হতে পারবে শুধু আমাদের দেশে না আপনার বিদেশেও বিদেশেও এইভাবে উপদেশ পেয়ে দেখি খেয়ে দেখি বেবি আমি হয়তো আমার হতাশা থেকে মুক্তি পাবো অনেক ধরনের কাজ থাকে যেমন পরিবার ভেঙে গেল বা বিভক্ত ডিপ্রেশন থেকে ডিপ্রেশন থেকে বিভক্ত পরিবারের সন্তানরা বাবা মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ তারপরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাঙন প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে ভাঙন তারপরে কোনো আপনজনের হঠাৎ মৃত্যু ঘটা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে যখন মানুষ অথবা চাকরি নেই টাকা পয়সা নেই খাবার নেই এই সব পরিস্থিতিতে আপনার এটা হলো সোশিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট এর এই এই পরিস্থিতিতে মানুষ তখন এই একটা নিস্তার লাভ করে একটা লুকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এটা একটা কিন্তু ডিভাইস লুকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সমস্ত সমস্যা থেকে সরে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ প্রচেষ্টা থেকে লুকিয়ে যাওয়ার কারণেই মানুষ এটা ধরে কিন্তু যখন ধরে তখন এর থেকে বিস্তার পাওয়া খুবই অনেক ধন্যবাদ আমি আসবো আপনার কাছে আবার আমি একটু নীলুফার আপার কাছে যেতে চাচ্ছি এই যে কয়েকদিন যাবত যে মাদক বিরোধী অভিযান চলছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আজও সারা দেশে কথিত বলা হচ্ছে কথিত বন্দুক যুদ্ধে নজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে ছজন এবং এখন পর্যন্ত প্রায় অভিযানে তিন সপ্তাহ ধরে অভিযানে প্রায় চল্লিশ জন নিহত হয়েছে এই অভিযানকে অনেকে বলছেন যে মাদক ব্যবসার চেয়ে ক্রস ফায়ার হিসাবে এটাকে মানে অনেকেই অভিযোগ করছেন এটাকে বড় অপরাধ হিসাবে দেখছেন এবং আপনাদের সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি বলেছেন আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী দল নিধনের জন্য মাদক বিরোধী অভিযানের নামে দেশে বিচার বহির্ভূত মানুষ খুনের উৎসব চলছে এটা কি আদৌ ঠিক এটা তো সমাজকে নষ্ট করছে ধন্যবাদ আপনাকে জি যারা শুনছেন প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন এখানে আমি কিছু ঘটনা শুনলাম মাদক সম্পর্কে যে ভয়াবহ চিত্রটা এটা সবার জন্য একই এখানে বলার কিছু নেই তবে আমি আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করেছেন সেখানে আমি বলবো যে প্রত্যেকটা কারণে মানুষ জনপ্রতিনিধি কেন নির্বাচিত করে জনপ্রতিনিধিরা কিন্তু চাইলেও কিছুটা আপনার দায়িত্ব এড়াতে পারে না না চাইলেও পারে না সো এইখানে হঠাৎ করে এই যে মাদকের ভয়াবহতা কিন্তু আট দশ বছর যাবৎ প্রবল এর আগেও যে ছিল না তা না পৃথিবী সৃষ্টির পরে থেকে ওই যে আফিন টাফিন ছিল কিন্তু ভয়াবহতা যেমন ইয়াবা যতদিন থেকে আসলো ইয়াবা কিন্তু আসে আমরা সবাই জানি যে এটা মিয়ানমার থেকে এখানে সাপ্লাইটা বেশি হয় সেইখানে আমরা কি করি আমাদের দেশের সিস্টেমটা হচ্ছে তো সব জায়গায় আমাদের সিস্টেম লস তার মধ্যে সে বড় লসটা হচ্ছে আমরা ছোট দিয়ে শুরু করি পুটি মাছ দিয়ে শুরু করে বোয়াল মাছের দিকে আমরা যেতেও পারি না কোনো দিন তো এই পুটি মাছ ধরে ধরে আপনি ক্রস ফায়ারে দিচ্ছেন আমার সাথে একজন আমার ভুল না হলে একজন সাবেক বিচারপতি আছেন উনি আরও ভালো বলতে পারবেন যে ক্রস ফায়ার বা বিচার বহির্গত হত্যাকাণ্ড আদৌ হওয়ার ঠিক কি ঠিক না যেখানে দুই হাজার আটের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার তারা বলেছিল যে বিএনপির সময় এই বিচার বিহিত হত্যাকাণ্ড শুরু আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু দুই হাজার আটের নির্বাচনী ইশতিহারে আওয়ামী লীগ সরকার বলেছিলেন যে তারা ক্ষমতায় আসলে এই ক্রস ফায়ারটা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডটা তারা বন্ধ করবে কিন্তু তারা বন্ধ করে নাই এখন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পলের সাথে বলতে চাচ্ছি যেটা আমার যুগ্ম মহাসচিব যে কথাটা বলছেন উনি আমি আপনাকে সেটার এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন ধরেন যে আপনি জানেন ভালো করে আমরা দশ বারো বছর ক্ষমতার বাইরে এবং বিএনপির এমন অবস্থা যে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ রাও খুব বিপদগ্রস্ত তাদেরও ব্যবসা বাণিজ্য তেমন নাই ছাত্রদল বা যুবদল এখানে মাদকের ব্যবসা করবে এটা ইম্পসিবল এই কারণে যে তারা তো সাধারণ স্বাভাবিকভাবে বাইরেই যেতে পারে না তাদের এত মামলা হুলিয়া সব কিছু জেলখানাই বেশি তারা সেইখানে যখন আমি দেখলাম যে ছাত্র দলের নেতাকে আপনার ক্রস ফায়ারে দেওয়া হলো মাদকের ব্যবসার কথা বলে এখানে কি আইনের আপনার অনুশাসন হলো হলো না তো সেইখানে শুধু তাই না আপনি দেখেন চট্টগ্রামে গত কালকে বা পরশু দিন যে ক্রস ফায়ারটা হয়েছে হাবিব নামে একজন সেইখানে র্যাবের সোর্সের ভুল তথ্যের জন্য যে হাবিবকে দরকার সেই হাবিবকে না পেয়ে হাবিব রহমানকে ধরে তারা ক্রস ফায়ারে দিল একটা নিরাপরাধ ব্যক্তি যখন ক্রস ফায়ারে গেল আর ক্রস ফায়ার কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না কোনো সমস্যার বিচার বিহিত হত্যাকাণ্ড আমি যদি মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলি 
তাহলে কিন্তু আমার আমি আর বাঁচলাম না আমার মাথা ব্যথাও থাকলো না আমিও থাকলাম না তাহলে কিন্তু কোনো লাভ হলো না কিন্তু আপনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করছেন সেটা আপনাদের সময় তো অপারেশন প্লিজ আমি আমি কি বলছি আপনাকে আমি কিন্তু স্বীকার করছি এবং আমি বলছি যে একটা সরকার যখন চেঞ্জ হয় তখন কিছু না কিছু রিজন সামনে দাঁড় করানো হয় আমি কিন্তু আমি বলি নাই যে আমি ফেরেস্তা বাট আমার ভুল হতেই পারে আমরা মানুষ ভুল যে ভুল থেকে মানুষ শিক্ষা নেবে সেই ভুলটা তারা করতে পারে না আর এখানে আমি যেমন ধরেন সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রুলস দেন আমি আট দশ বছরে দেখি নাই যে মাদকের বিরুদ্ধে কোনো বিচারপতি আমি শ্রদ্ধার সাথে বলছি কোনো রুলস দিয়েছেন যে এইটা করলে এই হতে পারে কিংবা কোনো আইন এই বাংলাদেশে তেরো মিনিট বারো মিনিট দশ মিনিটে আইনের চেঞ্জ হয়েছে অনেক বিল চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু মাদকের জন্য আপনার কোনো বিল চেঞ্জ হলো না এবং আপনি জানেন বর্তমান সংসদে বর্তমান সংসদে অনেক একের অধিক অনেক মাননীয় সংসদ সদস্যরা সরাসরি তাদের গাড়িতে ইয়াবা পাওয়া যায় তারা ইয়াবা সম্রাট হিসেবে তাদেরকে বিবেচনা হয় তাদেরকে বাই সিরিয়ালে আমার আরেকজন দলের নেতা বলছে শোনেন দুদক তো আসলে দুদক এমন একটা জিনিস যেখানে যে ওয়াশিং মেশিনের মতো যেখানে কিছু সাবান দিয়ে গুঁড়া দিয়ে প্লাশ করে দিলে সরকারি দল সব ফেরেস্তা হয়ে যায় বাট আমি সেই কথাটা বলছি না আমি বলছি যে আমি আমি যেটা এরশাদ সাহেবও কিন্তু বলছেন যে যে এই সংসদেই মাদক যে যারা ব্যবসা করে বড় বড় তারা আছে সেই জায়গা থেকে আমার কথা হলো একটা বড়টা ধরলে কিন্তু সবগুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে যদি সংসদ সদস্য অভিযুক্ত হয়ে থাকেন তিনিও আইনের বাইরে যাবেন এই ধরনের না না উনি উনি বলেছেন যে তার এখনো তার নামে কোনো তদন্ত কোনো কিছু পাওয়া যায় নাই তাহলে আমি বলতে চাই আজকে সেই মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই যাদেরকে ক্রস ফায়ার দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কি মানে সব মিলায় আপনার ধারাবাহিক ভাবে তাদের কি তদন্তের রিপোর্টে কি তারাই যে ड्रग धरे এবং দুটো জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট অ্যাভেলেবিলিটিটা ক্রস ফায়ার সবসময় আমরা এর বিরুদ্ধে যে কোনো পরিস্থিতিতে এটা কখনোই কোনো সমাধান না স্যার ওপিএমের কথা বলেছে চাইনিজ সম্রাট তিনটা যুদ্ধ করেছিলেন ওপিএম মুক্ত করতে এবং যখন ব্রিটিশরা চায়নাকে কলোনি করতে পারল না তখন তারা ওপিএম ওখানে প্ল্যান করা শুরু করে এবং ভারতবর্ষী ওপিএম চাষ হতো সেখান থেকে চায়না যেত যাতে যুব সমাজটা ট্রিপেল্ড হয়ে যায় চাইনিজ সম্রাটরা বুঝতে পারে তিনটা যুদ্ধ করেছেন আমাদের বর্তমান যে প্রেক্ষাপট সত্তর হাজার সত্তর লক্ষের মতো মাদক সেবী রিপোর্টেডলি এখান থেকে জাতিকে উদ্ধার করে তিনটা যুদ্ধ হবে বলে আমার মনে হয় না আপনাকে সোর্স ধরতে হবে এবং সেখানে মিড লেভেল ডিলার অথবা বটম লাইন সেলার এদেরকে মেরে আপনি কখনোই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না বরঞ্চ এরা যদি জীবিত থাকতো এদেরকে ইন্টারভিউশন করতেন এদের কাছে ওয়ান সিক্সটি ফোর নেওয়া যেত তাহলে গড ফাদার দেখে ধরা যেত এবং কোনো অবস্থাতেই ক্রস ফ্যাট দিয়ে আপনি যেখানে সত্তর লক্ষ সেবি আছে অর্থাৎ প্রতিদিন তার একটা করে ড্রাক্ষেরও বাঙালি সত্তর লক্ষই আবার লাগে বা পঞ্চাশ লক্ষ লাগে এবং কোথা থেকে আসে অ্যাভেলেবিলিটিটা এখনো রয়ে গেছে নিশ্চয়ই ওই সোর্সটা আরেকটা বড় প্রবলেম সরকার এখানে আছেন সাড়ে নয় বছর ক্ষমতায় দায় কিন্তু বিশাল আপনি নয় বছর আগে যদি একটা বিশাল ড্রাইভ দিতেন আজকে সত্তর লক্ষ ইয়াবা সেবি বা মাদক সেবি বাংলাদেশে থাকতো না অনেক কম থাকতো তারপর আরেকটা জিনিস আমি একটু উল্লেখ করতে চাই সেখানে দেখা যায় উন্নত দেশগুলোতে যেটা উনি তামাকের কথা বললেন আর কি আঠারো বছরের নিচে जजमेंट दिए যে মাদক দ্রব্য বা আর্মসের ক্ষেত্রে একজন মাত্র পুলিশ সাক্ষী দিলেও তাকে সাজা দেওয়া যাবে এটা অনেক রিল্যাক্সড করে দেওয়া আছে কিন্তু এখানে সক্ষমতার একটা ব্যাপার আছে জুডিশিয়ারির যে সক্ষমতা তাদের যাদের সংখ্যা কম তাদের ফ্যাসিলিটিস কম একটা কোর্টের উপর প্রচুর মামলার চাপ 
তাদের গাড়ি গাড়ি কম বসার জায়গায় এসি নাই হ্যাঁ এখন তো যেমন জয়েন্ট সেক্রেটারিরা প্রত্যেকে গাড়ি পাচ্ছে কিন্তু আমি নিজেই দেখেছি বহুবার সন্ধ্যাবেলা ঢাকা করে গিয়ে দেখেছি দশজন ম্যাজিস্ট্রেট বা জাজ গাদাগাদি করে একটা গাড়ি করে বাসায় যাচ্ছে দেখতে খুব খারাপ লাগে অনেক জাজ আছে এখনও তারা বাসে করে আসে আমি নিজে দেখেছি তো আপনি ওই জায়গাগুলোকে স্ট্রেনদেন করেননি আপনি ওই জায়গায় স্ট্রেনদেন করতেন এবং ওদেরকে মোহাম্মদ চিফ জাস্টিস অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে রিকোয়েস্ট করা হতো যে আমরা তুই থেকে তিন মাসের মধ্যে ডিসপোজাল চাই সমস্ত কেস আমরা ওয়ান ইলেভেন আমি উদাহরণ হিসেবে আনতে চাই না বাট ওয়ান ইলেভেনে কিন্তু আমরা দেখেছি জুডিশিয়াল প্রক্রিয়ায় আপনার রায় দেওয়া সম্ভব শর্ট টাইমে মানে বাংলাদেশের বড় বড় মহিরুদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে আর এগুলো তো ছোট বিষয় তো সেখানে একটা ইজিলি ট্রাইব্যুনাল করা যায় আইন সংশোধন করে দেওয়া যায় এখন মনে হয় হিরোইনের ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে ইয়াবার ক্ষেত্রেও এটা আনা যায় অথবা যাবজ্জীবন আনা যায় করে আপনি যদি চান যদি সরকার চায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চায় আইন মন্ত্রণালয় চায় এবং ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন সিস্টেম চায় এক মাসের মধ্যেই ফেয়ার ট্রায়ালের মাধ্যমে একটা বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব এবং এটা এমন কোনো বড় বিষয় কোনো বিষয় না আমি আসবো আমি একটু মাননীয় বিচারপতির কাছে আসতে চাচ্ছি অনেকগুলো কথা উঠেছে উনি বলেছেন যে এখন পর্যন্ত কেন একটা রুল করা হলো না তারপরে যেটা যেটা উনি বলছেন একটা কথা বলেছেন যে এই যে ছোট ছোট যেমন উনিও বলেছেন যে ছোট ছোট মাদক ব্যবসায়ীদেরকে ক্রসফায়ার অভিযোগ করা হয়েছে তথাকথিত ক্রসফায়ার করা হচ্ছে এবং তাদেরকে যে ক্রসফায়ার করে আসল গডফাদার কারা তাদেরকে আমরা ধরতে পারছি না তাহলে তো আসলে সমস্যার তো সমাধান হবে না সমস্যা তো আমাদেরকে উদ্ঘাটন করতে হবে এবং এটা তো আমাদের একটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য সমাজ রাষ্ট্র সব কিছুর জন্য এটা কিন্তু একটা বিশ্ব দেখুন এখানে আমার কথা হলো এটি একটি সামাজিক ব্যাধি সামাজিক সমস্যা এবং আমাদের সবাইকে দল মত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কারণ আমার সন্তানরা যেমন এফেক্টেড এই এমপি মহোদয়ের সন্তানরা এফেক্টেড শামীমের সন্তান এফেক্টেড আপনার সন্তান এফেক্টেড সুতরাং আমাদের এটা এর এতে পলিটিক্স আনাটা আমি একেবারেই বিরুদ্ধে বুঝলেন এখানে রাজনীতি না আমি আমি আসছি এখানে রাজনীতি আনাটা উনি একটু রাজনীতি এনেছেন আমি একদম আমি একদমই আনতে চাচ্ছি না এখানে রাজনীতি তো ক্রস ফায়ার দেখুন ক্রস ফায়ার যখন উনি যখন বলেছেন কথাটা রাজনীতি এনে ব্যাপারটাকে ঘোলাট করে দেওয়া হয়ে থাকে তারা রাজনীতির আশ্রয় থাকে আমি আসছি আমি আসছি আমি আসছি ঘোলাটে করে দেওয়াটা কিন্তু ঠিক হবে না এতে সমস্যা আরো বাড়বে আরো কম্পাউন্ডেড হবে এখন ক্রস ফায়ার অবভিয়াসলি একজন আইনজ্ঞ হিসাবে একজন বিচারক হিসাবে আমি ক্রস ফায়ার কোনো অবস্থায় সমর্থন করতে পারি না তো ক্রস ফায়ারের ব্যাপারে একটি কথা আছে কিন্তু সব ক্রস ফায়ারই যে আপনার বিচার বহির্ভূত মৃত্যু তা কিন্তু ঠিক নয় আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আদার সাইড অফ বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসে তখন পুলিশকে বা র্যাবকে যেই হোক তাদেরও পাল্টা পাল্টা করতে হয় তো সব সব ক্রস ফায়ারই কিন্তু বিচার বহির্ভূত মৃত্যু নয় এবং এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয় যেটা আপনি বলেছেন অলরেডি এটা শুরু করেছিলেন কিন্তু আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওনার সেই অপারেশন ক্লিন হার্ট উনি তো প্রকাশ্যে এটাকে জায়েজ করে দিয়েছিলেন যে বিচার বহির্ভূত যে মৃত্যু না না স্বীকার শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় উনি কিন্তু এই যারা বিচার বহির্ভূত খুন করেছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটিও করেছিলেন যেমন তার স্বামী করে জিয়াউর রহমান সাহেব করেছিলেন বঙ্গবন্ধু খুনিদের বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটি বুঝলেন তো এই 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 যে ইতিহাসগুলো কিন্তু আমাদের ভালো নজির নয় এই থেকে কিন্তু চলে আসছে আজকে তো এখন ক্রস ফায়ার আমি আমি স্বীকার করি যে ক্রস ফায়ারের মৃত্যু যেভাবেই হোক এটা দুই পক্ষের বন্দুক যুদ্ধেই হোক অথবা বিচার বহুত খুনেই হোক এটার তদন্ত হওয়া উচিত এই ব্যাপারটা আমি অবশ্যই সন্দেহ করি কারণ ক্রস ফায়ার ক্যানট বি এ সলিউশন বুঝলেন কারণ বিচারের ব্যবস্থা আছে বিচার আছে এবং প্রচলিত আইন আইনটাও কিন্তু বেশ শক্ত আইন শক্ত বুঝলেন আর উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে ছাত্রদল যুবদল আপনার ড্রাগ ট্রেড করে না অন্যেরা করে এটাও কিন্তু ঠিক নয় সবই করে কিন্তু এটা এটা যেমন আপনার যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে আছে তারা যেমন করে ছাত্রদল যুবদল সবাই করে কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে এগুলো এই রাজনৈতিক কেউ কেউ রাজনৈতিক আশ্রয় আছে কিন্তু রাজনীতির চেয়ে বড় ওখানে দুর্নীতির একটা ব্যাপার আছে বুঝলেন সেই দুর্নীতির আশ্রয় তো ছাত্রদল যুবদল ছাত্রলীগ যেমন নিতে পারে ছাত্রদল যুবদল নিতে পারে এবং আমাদের কাছে অত্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট একজন বিচারক হিসাবে আইনজীবী হিসাবে আমি বলতে পারি ছাত্রজল যুবদলের ছেলে ছেলে মেয়েরও এটার সাথে ভীষণভাবে ইনভলভ এই না যে তারা এগুলোর থেকে ইমেন এখন আরেকটা কথা উনি দামি কথা বলেছেন যেটার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত যে আপনার এই 
চুনোপুটি চুনোপুটি ধরে মেরে তো কোনো লাভ তাদের জেলে দিয়ে কোনো লাভ হবে না আবার আমি সেই আমার বিচারকের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি যে যাদের ধরা হয় এ পর্যন্ত ধরা হচ্ছিল তারা কিন্তু নেহায়তই আপনার কোরিয়ার বা ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার এরা হয় কি বোরখা পরা মহিলা বোরখার নিচে নিয়ে যাচ্ছে বা একজন ঝুরিওয়ালা কৃষক বুঝলেন একটা একজন আম বিক্রি করা কাঠাল বিক্রি করা সে কাঠালের ভিতরে আমের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে বা সিএনজি চালক বা মাইক্রো চালক এরা কিন্তু নেহায়তই গরিব দু চার পয়সার বদলে আপনার এরা পাড়াপাড় পাচাপাট করছে এদেরকে ধরে এদেরকে শাস্তি দিয়ে কোনো সমাধান হবে না কিন্তু ধরতে হবে কাদের না ধরতে হবে কাদের ধরতে হবে এরা যাদের নির্দেশে কাজ করছে এই যে রাঘব গোয়াল বোয়াল বা রুই কাটলা এদের ধরতে হবে আনফর্চুনেটলি এদের এই পর্যন্ত ধরেছে এই ধরনের নিদর্শন আমরা খুব কম পাই কেন ধরা শোয়ার বাইরে আমি বলি আমি ওনাদের দুজনের সাথেই একমত সেটা হলো তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী তারা যে সব আওয়ামী লীগের সেটা আমি কিন্তু বলবো না এখানে ছাত্র লোক এখানে ছাত্রদল যুবদল আপনার বিএনপি সবই আছে কিন্তু বুঝলেন তারা হয় পেশি শক্তিতে শক্তিমান অথবা রাজনৈতিক শক্তিতে শক্তিমান অনেক বিএনপির লোক আছে যারা আপনার আওয়ামী লীগের সমর্থনে বা পুলিশের সমর্থনে এগুলো করছে সুতরাং এটা এটা কিন্তু দলমত নির্বিশেষে এদের হয় পেশি শক্তি রাজনৈতিক পেশি শক্তি আছে অথবা আর্থিক পেশি শক্তি আছে যারা যার ফলে এরা এই এই আইনকে এড়িয়ে চলছে ধরতে হবে কিন্তু এদের এই পেশি শক্তি ওনাদের আমি আমি সেটা একটা কথা বলি আর একটা যেটা আমাদের যেটা হয়ে থাকে সেটা হলো আমার অভিজ্ঞতা এগেন পুলিশ ধরছে ধরার পরে আশেপাশের লোক ওরা সুইজারল্যান্ড করে ওরা করে কি যে আপনার যে যা দখল যা উদ্ধার করলো সেগুলো একটা লিস্ট বানায় লিস্ট বানিয়ে আশেপাশের লোকদের বলে যে দেখো তোমরা দেখলে তোমরা সই করো সই করলো সই করে চলে গেলো মামলাটা যখন আদালতে আসে তখন কিন্তু ওই যে ক্যারিয়ার ওরা ইনভলভ থাকে না ইনভলভ হয়ে যায় গডফাদাররা যারা মূল ব্যক্তি তারা কি করে জানেন তারা এই সাক্ষীদের প্রভাবিত করে দুইভাবে একটা হলো যদি সাক্ষী দেওয়া খবর আছে কল্লা থাকবে না অথবা আরেকটা ভাব হলো সাক্ষী দিও না পয়সা দিচ্ছি এই ক্যারট অ্যান্ড 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 স্টিক দুটোই ব্যবহার করে দুটোতে সফল হয় যখন ব্যক্তি সাক্ষী দিতে যায় তখন বলে কই আমি তো একটা সাদা কাগজ পুলিশ আমাকে দিয়েছে আমি সই করেছি আমি কিছু দেখিনি প্রায় নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে আপনার এই ঘটনা ঘটে তার ফলে ওই যে ইভেন ক্যারিয়ার করিয়ার ওরাও কিন্তু সাজা পাচ্ছে না কারণ আমাদের দেশে এই আমাদের যে অ্যাডভার্সারিয়াল সিস্টেম সেখানে প্রসিকিউশনকে আমরা প্রমাণ করতে হয় বিয়ন রিজনেবল ডাউট সেখানে যদি সাক্ষী না থাকে বুঝলেন তো এখানে সেই মামলা আর টিকবে না টিকে না এখন এই এই যে আপনার র্যাব সম্প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমার মনে হয় অনেকখানি সফল হয়েছে কারণ র্যাবের যে র্যাবের যিনি প্রধান বেরোজি সাহেব উনি একজন খুব দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা উনি উনি কথা বলেছেন আমি মনে করি যে উনি সফল হবেন কারণ আমাদের পুলিশ কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ পুলিশ বুঝলেন র্যাবের কথাই বলেন বিজেপি বলেন কারণ তারা আপনার এই পাঁচই মেয়ে বিনা রক্তপাতে সমস্ত ওই যে হেফাজতিদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে একটা রক্তপাত ঘটেনি তারপরে আপনার ইসে দেখেন ওই হলি আর্টিজানে এত অল্প সময় আমি তো মনে করি আমাদের আমাদের যে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারা পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন নিচল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম মাদক বিরোধী অভিযান এবং রাজনীতি নিয়ে আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে থাকুন আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিচল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম মাদক বিরোধী অভিযান এবং রাজনীতি নিয়ে বিরোধীতে যাওয়ার আগে আমরা সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সাবেক বিচারপতি আমরা কথা বলছিলাম আমরা এখন একটু নীলফর আপার কাছে যেতে চাচ্ছি মাদক যেটা ওনারা দুজনেই বলেছেন এটা আমাদের সামাজিক একটা ভয়াবহ সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স উনি গ্রহণ করেছেন এবং এটাকে ব্যাপকভাবে উনি এটাকে রোধ করার চেষ্টা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তো এই সমস্যাটাকে রাজনীতিকরণ না করে জাতীয় সমস্যা হিসেবে জাতীয় ঐক্য হিসাবে আপনারা দেখছেন না দেখুন আমি একটা কথা বলি আমি আগে কিন্তু বলেছি আপনাকে আট দশ বছর যাবৎ ভয়াবহতা যেমন আমি নিজে পাঁচ সাড়ে চার বছর আগে সংসদে ছিলাম সংসদে আমি দশটা আমার বক্তৃতায় আমি বলেছি সীমান্তের ওপারে বত্রিশটা ফ্যান্সি ডিল কারখানা আছে তারা ফ্যান্সি ডিল আপনার নিয়ে আসছে কোনো আজ পর্যন্ত শুনেন নাই যে 
সীমান্তে যে প্রতিদিন আমাদের লোকজন মারা যায় কোনো ফেন্সি ডিলের লোক মারা যায় না গরু ব্যবসায়ীরা মারা যায় যাদের কাছে অনেকগুলো পয়সা থাকে কিন্তু যারা ওই যে কোমরে টুমরে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসে ফেন্সি ডিল তাদের তাদের তারা কিন্তু কেউ মারা যায় না আজ পর্যন্ত তো সেইখানে আমাদের আইনের ফাঁক ফোকড় দেখেন সীমান্তের ওই পাশে ইন্ডিয়া আমাদের কাছ থেকে ইট কিনছে ওরা কিন্তু ওদের এত জায়গা জমি ওরা কিন্তু ওদের জায়গায় ইট বানাতে দিচ্ছে না আমাদের মাত্র ছোট্ট একটু জায়গা সেখানে ইট মানে মাটি চলে যাচ্ছে আর বিনিময়ে ফ্যান্সি ডিল আপনার এখান থেকে পাঠাচ্ছে তো এই যে আমাদের ধ্বংস করা এবং এই ফ্যান্সি ডিল কারখানার মালিকরা কিন্তু অনেক মন্ত্রী এমপির ছেলে মেয়েরা আছে সো এই জায়গাটায় সরকারের আমি মনে করি আইনের অনুশাসন এখানে সবচেয়ে জরুরি আমি আপনাকে তার আগে একটা কথা বলতে চাই আমি একজন বিচারপতি আমাদের সাথে আজকে আছেন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যে ওনার বিবেক সমৃদ্ধ কথা বলবেন এবং এটাও সত্যি যে আপনারা তিন দল থেকে তিনজনকে আনেন সো আমি ওটা ধরেই নিতে পারি উনি একটা দলকে সাপোর্ট করছেন ওনার দলের হয়ে আসছেন উনি ওনার আমি রাজনীতির বাইরে কেউ না কিন্তু রাজনীতির বাইরে কথা বলবেন কিন্তু উনি অনেকক্ষণ রাজনীতির কথা বলেছেন যে খালেদা জিয়ার কথা বলেছেন আমি কিন্তু নিজেই স্বীকার করেছি যে এই ক্রস ফায়ারটা কখন থেকে আসছে তারপর উনি আবার পুনরুক্তি করলেন হয়তো বা নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য যে একটা দলকে খুশি করার জন্য যাই হোক আমি ওনার জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই ইমডেমনিটি যুগে যুগে বিভিন্ন সরকার বাধ্য সেনাবাহিনী বা সৈনিকদেরকে ইনডেমনিটি দিতে এটা প্রথম খালেদা জিয়ার সময় বা জিয়া রহমানের সময় বা তার আগেও ছিল তারপরেও এখনও এক এগারোর ইনডেমনিটি না হলে এক এগারোর বিচার আমরা এখনও পাইনি কেন আমি যদি প্রশ্ন করি এখনও তো ওই সরকারই আছে এক এগারোর পরে যে সরকার আসছে তারাই আছে সো সময়টা একটা বিবেচনার বিষয় আপনি সময়টা যদি হয় মাদকের তাহলে হঠাৎ করে ইলেকশনের আছে চার পাঁচ মাস হঠাৎ করে ক্রস ফায়ার এত শুরু হলো কেন আমি যদি মনে করি যে এই আপনি বললেন যে চল্লিশ জন কেউ বলে পঁয়তাল্লিশ জন কেউ বলে পঞ্চাশ জন ক্রস ফায়ার অলরেডি হয়ে গিয়েছে পঞ্চাশ জন দিয়ে সরকার বুঝল যে কেউ তো কোনো শব্দ করে না তো কখনো এরপরে বিরোধী দল একশো জন দুইশো জন ক্রস ফায়ার দিলেও কেউ কোনো শব্দ করবে না আপনার মনে করেন আমি আবারও বলছি ছাত্র দল যুবদলের কোনো ছেলে ব্যবসা করতে পারে এখন তাদের বউ বাচ্চাদের খাওয়া দিতে পারে না তাদের এমন অবস্থা দশ বারো বছর যাবত তারা জেলের খানি টানতে টানতে অস্থির আর মাননীয় বিচারপতি উনি বললেন যে ছাত্র দলও হতে পারে ব্যবসা সবার জন্য ট্রেড করতেই পারে ট্রেড করার মতো এইসব ব্যবসা এইসব ট্রেড করার জন্য বাইরের একটা শক্তি লাগে একটা গডফাদার লাগে এখন বিএনপির কে গডফাদার আছে যে বিএনপিকে শক্তি দেবে আমি যুক্তির সাথে কথা বলছি কোনো রাজনীতিকে আমি কিন্তু প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম এবং আমার নিজের কথা স্বীকার করেছি যে আজকে আমি রাজনীতি করব না আজকে আমি যা সত্য এই বিচার বইতো একজন বিচারপতি যদি বলেন কখনো কখনো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সায় দেওয়া যায় এটা কিন্তু সায় দিলেও বলতে হয় না যখন আইনের অনুশাসন আমি আপনার সময় বলবেন প্লিজ আমি আপনার সময় একটা কথা বলি নাই প্লিজ আমি আসলে কোনো তর্ক করতে চাই না রমজান এদিনে আমি আমি আপনার সময়ই বলেন আমি বলছেন কখনো কখনো বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড দরকার প্রয়োজন পড়ে আপনি কি বলেছেন আপনি রিপিট করলে বুঝবেন আচ্ছা যাই হোক আমার কথা হচ্ছে যে বিচার বহির্ভূত বন্দুক যুদ্ধ হয় না পুলিশের সাথে কিভাবে বন্দুক যুদ্ধ হবে পুলিশের সাথে না আর্মির সাথে বন্দুক যুদ্ধ হয় কোথায় আমি সেই খাগড়া ছড়িতে রাঙামাটিতে আমি একটু যখন প্রতিপক্ষ বন্দুক নিয়ে তাড়িয়ে আসে সেখানে সত্যি সত্যি বন্দুক যুদ্ধ হয় তো সুতরাং সব ক্রস ফায়ারে যে আপনার কি বলে বিচার বহুত হত্যা সে কিন্তু নয় কারণ ধরেন যারা এই ড্রাগ ব্যারন যারা আছে ড্রাগ মাফিয়া যারা আছে তাদের অনেকের কাছেই আপনার আগ্নেয়াস্ত্র আছে এবং লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র আছে সুতরাং তাদের যখন ধরতে যায় তারা ওই তাদের গান ফ্যানে এগিয়ে আসতে পারে আসাটা স্বাভাবিক এটা হয়েছে সুতরাং সেই আসলে গান ফ্যার তো হতেই পারে সবই যে ক্রস ফায়ার মানে আপনার বিচার বহিষ্কৃত হতে সে তো নয় বরং যেটা আমি আমি যেটা বলেছিলাম খালেদা জিয়া তো একেবারে আইন করে পরিষ্কার বলে দিয়েছে সব শেষ করো সেই শেষ করো তোমরা কি বলে উনি একেবারে জায়েজ করে দিয়েছে 
অপারেশন ক্লিন হার্ট ইসের নামে এবং ইনডেমনিটি করেছে আচ্ছা ইনডেমনিটি আমার আপা যেটা বলেছেন যে ইনডেমনিটি দেওয়াটা সব ইনডেমনিটি কিন্তু আমাদের সংবিধানের সাথে সম্পূর্ণ সংগঠিত কিন্তু দিচ্ছে তো সব সময় না ইনডেমনিটি দেওয়া দেওয়া হয়নি যে যখন ইনডেমনিটি আসছে যেমন আপনার খালেদা জিয়ার স্বামী ইনডেমনিটি দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু খুনিদের সেটা ওটা মোস্তাক আহমেদ দিয়েছিল জিয়ার রহমান দিয়েছিল সেটা ধোপে টিকে নেই টিকে না এইজন্য যে আমাদের সংবিধানে ইন তাই না আপনার এই এখানে শামীম আছে ব্যারিস্টার ইনডেমনিটি কোনো আইন আমাদের সংবিধানে টিকতে পারে না সুতরাং টিকে নেই খালেদা জিয়ার ইনডেমনিটি টিকে নেই আপনার আপনার জিয়ার রহমানের ইনডেমনিটি টিকে গেছেন না বলেছেন সুতরাং আমি আমার আমার কথাটা আছে এই এই संविधान जी शुनें क्यों उष्टागत होना शिक्षित श्रेणी द्वारा जो मानस निर्मूल नाम बंदूक जुद्ध निर्विचारे मानुष हत्या कर मदक निर्मूल नाम जर हत्या करा जानिना मदक सम्राट तो पुलिस प्रशासन खुब सत हतो तीन सौ पंचाश जन एम पी हंड्रेड पार्सेंट सत हतो विचार विभाग जो हंड्रेड पार्सेंट सत हतो सत्तर लक्ष इेवी डायगारिटर जन्म हतो ना गलत तो मध्य आई ये अस्वीकार कर उपाय नहीं सब जैगाते आटाई उन्नी बता कथा उन्नी भारत आईन पास कर मृत्युदंड देर कथा एन बयाल्लिस पैंतालिस जन जरा मारा गेन ये सर सत्य एकमत जर मध्य कि बंदुजुद्ध छो जेन बंदुजुद्ध छो अस्वीकार जाचार जो आर पक्ष पैंतालिस बंदूक युद्ध ये क्योंकि क्यों विश्वास करबा चिन्हित सन्सी जर पुलिस ज्ञान चर्चा करते मारा शुरू हो गो तक जिसदी के चले सरकार An act of injustice is threat to justice anywhere, everywhere in the world. Crossfire घटना जरा घोट चाहिए आपने ये जो rap के बाप पुलिस के एक ता 
লাইসেন্স বা পারমিশন ইন্টারনালি যেভাবে যোগ দিলেন আপনি কি এটা সামাল দিতে পারবেন মানে আমরা যদি 100 জনকে মারা হয় সেখানে একজনও ইনোসেন্ট হবে না একজন বিচারক বিচারপতিও রায় দেওয়ার পরে কনফিউশনে থাকে আমি কি নির্দোষ লোককে দিয়ে দিলাম কিনা সেখানে একটা লোক মারা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিহিংসাও থাকে থাকতে পারে থাকতে পারে এবং আমি হাবিব নামে ছেলেটা মারা গেল তার জীবনের এটা কে দিবে 2004 5 সালে কন্টাক্ট কিনি হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষে মারা হয়েছে সেটা যে এখন হবে না আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন ওই একই প্রতিষ্ঠান কিন্তু ওই একই র‍্যাব ওই একই কাঠামো ওই একই পুলিশ সো কন্টাক্ট কিলিং এর অভিযোগটা কখনো আমরা উড়াই দিতে পারবো না এবং যেটা আমরা বলি যেমন ইয়াবা যেমন একটা আমাদের ছেলেমেরা এফেক্ট হবে এই ক্রস ফায়ারও দেখা যাবে আমাদের কাছের লোক হঠাৎ ক্রস ফায়ারে পড়ে গেছে আমরা অবাক হয়ে যাব মানে এটা এমন একটা জিনিস আপনি স্টার্ট করলে কখনো বন্ধ করতে পারবেন না আমাদের সংবিধানের মন্তব্যটা নিয়ে কথা বলা হ্যাঁ ওনার মন্তব্যটা সুস্পষ্ট যে গড ফাদার দের ধরে উনি যেটা মিন করেছে যে আপনি সোর্স কে হিট করেন এই পেটি কয়েকজনকে মেরে রাখব বল এবং ডেফিনেটলি সোর্সটা আমরা জানি রুটটা আমরা জানি ইয়াবা অনেকে বলে বাংলাদেশে তৈরি হয় ফ্যাক্টরি আছে যদি হয় তাকে একটু বন্ধ করে দেন শাটডাউন করে দেন আর যদি বিদেশ থেকে আসে কোন দেশ থেকে আসে এটা কিন্তু আমরা জানি আসলে কি এত শক্তিশালী মানে বিচারপতি এই যে উনি বলছেন যে ফ্যাক্টরি থাকলে বন্ধ করে দেওয়া এই আইন করে কি মাত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নাকি যারা আমি প্রথমেই বলেছি যারা এই ট্রেডে আছে हेफाजत के शेष मन सफल सफलता कमना करते कथा हल ब्रिटिश <laughs> बार्मार धारणा सबाई उज्जो कर 
এই নেশা সম্পর্কে যারা জানে তারাও কিন্তু এই তথ্যপাত্র থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে না যেমন ডাক্তাররা তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি সেবন করে এবং আমি এখানে শুনেছি এরকম যে বড় বড় হসপিটাল সরকারি বেসরকারি বড় বড় সরকারি ডাক্তাররাও একটা ফ্যান্সি ডিল নাকি ওখানে বিক্রি হয় এক থেকে দেড় হাজার টাকা এভরিডে একটা ডাক্তার যখন এবং আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে নাম করা হসপিটাল সরকারি ধরেন ঢাকায় সেখানে এইটি পার্সেন্ট ডাক্তার নাকি ফ্যান্সি ডিল সেবন করে এবং এইখানে যদি আপনি আমি সরি শিক্ষিত শ্রেণীকে যদি আপনি সচেতন না করতে পারেন এখানে কিন্তু অনেকটা ওয়ার্কশপের দরকার এখানে সবার আমাদের শুধু যারা জানে না তাদের ওয়ার্কশপ করলে হবে না যারা জানে তাদেরকে আগে ওয়ার্কশপ করা জনমত তৈরি করতে জনমত তৈরি করতে হবে ওই খালি ওই যে রতন ভাই কি বলে রতন দা ওই ইসের মাদকের উনি একা বললে তো হবে না ওনার সঙ্গে হাজারো রতন যখন আমাদের দেশে পোলিও কিন্তু অনেক কমে গেছে পোলিও আক্রান্ত হতো একটা সময় এটা সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে পরিবার পরিকল্পনা অনেকটা এসিড ট্রান্সমিশন এবং বার্নিও কিন্তু মানুষকে এসিড দগ্ধদের নিয়ে কাজ করা এবং সেই বিষয়টা আমার মনে হয় যে অ্যাসিড অ্যাসিড যেমন অ্যাসিডের আইন করা করি করার পরে অ্যাসিড ঘটনা কিন্তু অনেক কমে গেছে প্রমাণ হয় যে যদি করা করি যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই পৃথিবীর অনেক দেশে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ম্যান্ডেটরি ডেট সেন্টেন্স অর্থাৎ যদি প্রমাণ হয় ড্রাগ এনেছে তার আর কোনো সাজা নেই একমাত্র যেটার কথা শামিম আগেই বলেছে আপনার অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান রয়েছে অল্টারনেটিভলি আপনার যাবজ্জীবন কার্ডের বিধান আমাদের আইনে কিন্তু কোনো অপ্রতুলতা নেই আইন আইন যথেষ্ট এখন এটা চুনাপটিদেরও যখন ধরা হয় ওই দুজনকে বলে সই করো তারা সই করে এরপরে যখন আদালতে যায় তখন গডফাদাররা আসে এসে ওই পয়সা দেয় অথবা ভয় দেখায় তারা তখন বলে যে আমি তো সই করিনি আমি সাদা কাগজে সই করেছি মামলা শেষ এখন এইখানে আয়ো যে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তার একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে তাকে অকট্ট এভিডেন্স আনতে হবে প্রথম ধরতে হবে রুই কাতলাদের ওই আপনার ইয়েদের না এবং অকট্ট এভিডেন্স আনতে হবে বিশ্বাসযোগ্য এভিডেন্স আনতে হবে কারণ আমাদের শীর্ষ যাওয়া সম্ভব কিন্তু ধরা পড়ে পরেই তার পিছনে যে গডফাদার এবং যাকে ধরা হলো সে বলবে আমি উপজেলা থেকে নিয়েছি উপজেলা বলবে আমি জেলা থেকে নিয়েছি জেলা অর্থনীতির চেয়ে অর্থনীতিটাকে বেশি জোর দিচ্ছে এই কারণে 
যার অর্থ আছে সে কিন্তু যে কোনো দল কিনতে পারে আমি কিন্তু এখানে দলের ঊর্ধ্বে কথা বলছি আমি জাস্ট মাদক সেবীদের জন্য বলছি তারা কিন্তু ওই যে কোনো দল কে কিনতে পারে যে কোনো দলের তারা নেতা হবে যেতে পারে অন্তত আজকের আলোচনা একটা জায়গায় আমাদের তিনজনকে একই অবস্থানে আমরা উল্লেখযোগ্য একটা উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় আছে আমরা আলোচনা করতে পেরেছি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা এবং প্রশ্ন বন্ধ করার জন্য বলে আমরা কথা বলছিলাম মাদক বিরোধী অভিযান এবং রাজনীতি নিয়ে আশা করি এতক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য